ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நான் உங்கள் காவேரி ஜெய் கணேஷ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லேடல் அண்ட் தவா இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறது ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிப்பிங்க ஆனால் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலக்கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பசலைக்கீரை இருக்கீங்களா அதை வச்சு ஒரு பூரியும் கிழங்கும் வந்து செஞ்சு காட்டியிருக்கிறாங்க ஆனால் என்னடா இது யூஸ்வலாக ஒரு ஒரு இது தானே ரெசிபி தானே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக நான் செஞ்சுருக்கிறேன் ஒரு புது ஸ்டைலில் செஞ்சுருக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லுவீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் பாலக்கீரையை வந்து ஒரு அஞ்சு இலாம் மட்டும் எடுத்துருக்குறேங்க இதை வந்து நல்லா கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கீரையை எப்போதுமே ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நல்லாவே கழுவணுங்க ஏன்னா அதில் மண் இருக்கும் பூச்சி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பசங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அடுத்தது வந்து ஓமம் வந்து அரை டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்ல தண்ணி வச்சு அதில் அந்த பாலக்கீரையை வந்து வேக விட போகிறேங்க ஒரு பிஞ்ச் உப்பு நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக கரெக்டாக ஒரு த்ரீலேருந்து ஃபோர் மினிட்ஸ் வரைக்கும் தான் இது குக் ஆகணுங்க நல்லா ஹையில் வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளவே வந்து வெந்துடும் கீரை எப்பொழுதுமே யூஸ்வலாக வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வெந்துடுங்க அண்ட் நம்ம வந்து ஓவர் குக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதோட சத்து எல்லாமே போயிடும் இப்போ நம்ம இந்த தண்ணி எதுக்கு நம்ம ஊற்றி இருக்கிறோம் இல்லையா அந்த தண்ணியை வந்து சேர்த்து தான் நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் வச்சு அரைக்க போகிறோங்க இந்த பேஸ்ட்டை தான் நான் பூரிக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வெந்துருச்சுங்க இப்போ நான் இது வந்து கொஞ்சம் ஆறுனதும் ஒரு ஜாரில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்க போகிறேங்க இதுதான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டுங்க இப்போ நான் வந்து பூரி மாவு பிசைய போகிறேன் நான் வந்து ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு எடுத்துருக்குறேங்க நான் வந் எப்பயுமே நம்ம யூஸ்வலாக பிசைவோம்ல அதே மாதிரி தான் தண்ணிக்கு பதிலாக நான் அந்த கீரையோட பேஸ்ட்டை போட போகிறேங்க ஓமம் எதுக்கு நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா பூரினாலே எல்லாருமே வந்து ஆயிலான ஃபுட்டு இது வந்து சீக்கிரமாக டைஜஸ்ட் ஆகாது எண்ணெய் வந்து நெஞ்சுக்குள்ளே நிற்கும் அப்படின்லாம் நீங்கள் சொல்லுவீங்கல்ல அதுக்காக தான் அந்த ஓமம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறதுங்க லைட்டாக வரவுனதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ரவை மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணுறேங்க பூரி வந்து நல்ல உப்பெல்லாம் வரணுன்றதுக்காக இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இதில் எண்ணெய் எதுவுமே நான் மிக்ஸ் பண்ணலைங்க க்ரீன் கலரில் இருக்குங்க மாவை பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நம்ம ஓமம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால பசங்களுக்கு வந்து பசி எடுக்காது அப்படின்லாம் சொல்கிற அந்த காரணம் வந்து இனிமேல் வரவே வராதுங்க ஓமம் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ப்ளஸ் பசங்களுக்கு நல்ல பசியை தூண்டுங்க இப்போது இந்த பசலைக்கீரையோட நன்மைகள் என்னெல்லாம் அப்படின்றத நான் கொஞ்சம் சொல்லலாம் இருக்கிறேங்க இந்த பசலைக்கீரையில் வந்து இரும்பு சத்து வந்து நிறைய இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக டைஜஸ்ட் ஆகிரும் ரத்த சோகம் இருக்கிறவங்க பாலக்கீரை சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குங்க அது போக முக்கியமான ஒன்று புற்றுநோய் வரக்கூடியதுக்குண்டான அந்த செல்லு உருவாகாமல் இதை தடுத்து நிறுத்துதுங்க இது வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயங்க இதில் வந்து மெக்னீஷியம் ஜிங்க் காப்பர் அப்புறம் விட்டமின் கே அப்புறம் விட்டமின் ஏ இவ்வளோ சத்தம் இதில் இருக்குதுங்க அதனால் நம்ம எலும்பு பல் எல்லாத்துக்குமே உறுதி கொடுக்கும் ப்ளஸ் கண் பார்வை வந்து நல்லா தெரிகிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நான் அதோட நன்மைகள் வந்து கொஞ்சம் தாங்க சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னும் வரக்கூடிய ரெசிபீஸ்லலாம் நான் நிறையவே சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த பூரி மாவு வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊறட்டுங்க அதுக்குள்ளே நம்ம கிழங்கு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு பூரி போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் கிளம்பு கிழங்குக்கு வந்து என்னெல்லாம் வேணுன்றதை நான் காட்டுறேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்குறேங்க இதை வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் இது மட்டும்தாங்க இது கிழங்குக்கு வந்து காரம் கொடுக்கக்கூடியது அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒன் இன்ச் லென்த்தில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் மூணு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு விசில் வச்சு அவிச்சு உரிச்சு க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி எடுத்துருக்கிறேன் நான் இப்போ அந்த மசாலா வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு கடாய் எடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் அடுப்பிலலாம் வைக்க தேவையில்லை அதில் வந்து வெங்காயத்தை வந்து போடுறாங்க அப்புறம் பச்சை மிளகா போடுறேன் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிறத வந்து போடுறாங்க அப்புறம் மஞ்சள் பொடி போடுறேன் தேவையான அளவு உப்பு போடணுங்க இதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கையால் நல்லா மசிக்க போகிறோங்க இந்த கிழங்குலையே இது தாங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் கையால் வந்து அதாவது அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து ரொம்ப மசிஞ்சிடக்கூடாது வாயில் நம்ம கடிக்கிற லெவலுக்கு இரு
ப்ளஸ் இந்த வெங்காயம் எல்லாமே நம்ம ராவா போட்டிருக்கோம் எண்ணெயில் எதையுமே நம்ம வதக்கலை அதனால் இதோட ஃப்ளேவரும் சரி டேஸ்ட்டும் சரி செம்மையாக இருக்குங்க நீங்கள் கடையில் சாப்பிட்ட ஃப்ளேவர் கண்டிப்பாக இதில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து நான் இங்கே பாருங்கள் நல்லாவே நான் பெசைகிறேன் நல்லா பெசைஞ்சிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ப்ளஸ் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா மஞ்சள் பொடியை தவிர நம்ம வேறு எந்த பொடியுமே நம்ம இதில் ஆட் பண்ணவே இல்லைங்க இந்த கிழங்கு வந்து குக் ஆகிறதுக்கு உண்டான டைம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மஞ்சள் பொடி வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இது மூணோட ரா ஸ்மெல் போகணுங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த பதத்தில் தாங்க நீங்கள் வந்து அதை வந்து கையை வச்சு பெசையணும் அது நமக்கு கிழங்கும் தெரியுது ஆனால் அந்த தண்ணியில் அந்த கொழு கொழுப்பு தன்மையும் வந்துருச்சு பாருங்கள் இனிமேல் தான் நம்ம வந்து அடுப்பில் வைக்க போகிறோம் அடுப்பில் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க சிம்லையும் வேண்டாம் ஹைலையும் வேணாம் மூடியெலாம் வைக்க தேவையில்லைங்க இது வந்து ஒரு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நல்லாவே குக் ஆகிடும் அந்த ரா ஸ்மெல் போயிட்டு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அரோமா வருங்க அந்த டைமில் தான் நம்ம அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணணுங்க பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அடுப்பில் வைக்கிறேன் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதை இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக குக் ஆகிருச்சுங்க நல்ல மனம் வருதுங்க இந்த டைமில் நான் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நான் தாளிக்க போகிறேங்க இதில் வந்து நான் தேங்காய்ண்ணா யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க ஒரு நல்ல ஃப்ளேவருக்காக கடுகை போட்டிருக்கேன் அப்புறம் உளுந்தம்பருப்பு போட்டிருக்கேன் இதில் ஒரு மெயின் மெயின் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா நான் பெருஞ்சீரகம் யூஸ் பண்ண போகிறேங்க நம்ம ஜீரக பொடியோ இல்லை ஜீரகமோ நான் இதில் யூஸ் பண்ணவே இல்லை பெருஞ்சீரகம் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் கடலைப்பருப்பு யூஸ் பண்ணுறேங்க ரெண்டுமே ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து என்னென்னா கடலைப்பருப்பு வந்து கரிகிறாமல் பொண்ணு இடத்துல நல்ல கிரன்ச்சியாக வருபடணுங்க அது மட்டும் மெயின் கரிகிருச்சு அப்படின்னா சுத்தமாக கிழங்கு கிழங்கோட ஃப்ளேவரே போயிருங்க அதனால் அதில் மட்டும் சிம்மில் வச்சு பொறுமையாகவே பண்ணுங்கள் நம்ம எதா பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதை கொஞ்சம் ரசித்து பொறுமையாக அன்பாக செஞ்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது பெஸ்ட்டாக தாங்க இருக்கும் சாப்பிடும் போதும் சரி அவங்களுக்கும் வந்து அதே லெவலுக்கு ஒரு ரசனையை வந்து கிரியேட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பில் வந்து போடணுங்க இதில் ஏன் நான் பெருஞ்சீரகம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ப்ளஸ் சாப்பாடு வந்து ஜீர்ணம் ஆகாமல் இருக்காது அப்புறம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய வாய்வு தொல்லையை வந்து இதை நீக்குங்க இப்போ தாளிச்சதை வந்து நான் கிழங்கில் ஊற்றுறாங்க இந்த க கடலைப்பருப்பு அது எல்லாமே ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த கிழங்கோடு சேர்ந்து வேகட்டும் டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக அதோடு பைண்ட் ஆயிருங்க அந்த மசாலாவோட நம்ம தாளித்து கொட்டினது பைண்ட் ஆயிரும் இந்த மாதிரி கொதி வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாங்க நம்மளோட மசாலா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த மீன் டைமில் நான் வந்து பூரி வந்து தேய்ச்சி வச்சுட்டேன் ஒரு கடாயில் வந்து எண்ணெய் வந்து சூடானதும் பூரியை வந்து போட்டு எடுக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு பூரி நான் உங்களுக்கு போட்டு எடுத்து காட்டுறேன் எப்பயும் நம்ம பூரி பண்ணுற மாதிரி தாங்க பண்ணணும் ஆனால் என்ன பூரி வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குங்க அவ்வளோ மருத்துவம் கொண்ட ஒரு பூரி ப்ளஸ் கிழங்கு வந்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கிறேங்க இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்க இது வரைக்கும் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு என்னோடய லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நம்ம பாலக்கீரை பூரி ப்ளஸ் கிழங்கு அந்த கிழங்கு வந்து நமக்கு உப்புசமாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே நினைக்காது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஃபுல்லாகவே நசிக்கிறமா டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி தாங்க மருத்துவம் அதில் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் ஃபுட்டுலே அப்படின்னு பார்த்து தான் நான் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம ஆட் பண்ணுற ஒவ்வொன்றும் எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம டாக்டர்கிட்ட போகவே மாட்டோம் நீங்கள் இவ்வளோ தூரத்துக்கு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி என்னோடய வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களோட டைம் வந்து ரொம்பவே ப்ரீஷியஸுங்க அதனால் நான் அந்த வீடியோவில் ஏதாவது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு விஷயமாக அது கண்டிப்பாக நான் சொல்லணும் அதனால தான் நான் டைம் எடுத்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றுத்துக்கு உண்டான நன்மைகள் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேங்க என்னடா இவ்வளோ லென்த்தாக வீடியோ போகுது அப்படிலாம் கண்டிப்பாக நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் காவேரி ஜெய் கணேஷ் தேங்க்யூ